দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা এমন একটি বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যা আধুনিক বিশ্বে মানব জাতির ইতিহাসকে নির্মমভাবে প্রভাবিত করেছে লক্ষ কোটি মানুষের জীবনকে বিপন্ন করেছে অগণিত মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে এমনকি আমেরিকার মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশকেও একটি যুদ্ধাবাজ বা ওয়ারমঙ্গার রাষ্ট্রে পরিণত করেছে যার নাম হচ্ছে আমেরিকান মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স বিশ্লেষকরা বলেন এর কালো ছায়া শুধু আমেরিকা নয় বিশ্বের ভূ রাজনৈতিক সকল সংঘাত ও যুদ্ধের সাথে জড়িত তাই এ বিষয়ে আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি আজকের আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন আপনাদের অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব ইতিহাসবিদ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক ডক্টর তাজ হাসমি যেহেতু এটি একটি সংবেদনশীল অথচ খুবই কম আলোচিত এবং অনেকের কাছে অপরিচিত বিষয় তাই আমি মনে করি এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ডক্টর তাজ হাসমি একজন সঠিক ব্যক্তি কেননা ডক্টর হাসমি হাওয়াইয়ের হনলুলুতে এশিয়া প্যাসিফিক সেন্টার ফর সিকিউরিটি স্টাডিজ এপিসিএসএস এর নিরাপত্তা বিষয়ে অধ্যাপক ছিলেন এবং তার প্রকাশিত বেস্ট সেলার তালিকার একটি বই গ্লোবাল জিহাদ অ্যান্ড আমেরিকা দি হান্ড্রেড ইয়ার ওয়ার বিয়ন্ড ইরাক অ্যান্ড আফগানিস্তান সে বইও তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন তবে এই আলোচনার প্রেক্ষাপট সাজাতে প্রথমেই আমরা মাত্র কয়েক মিনিটের একটি ভিডিও উপস্থাপনা শুনব ভিডিওটি যদিও ইংরেজিতে তবে ডাক্তার তাজ হাসমি তার আলোচনা বাংলায় রাখবেন তাই তাই আপনার কেউ যাবেন না যারা ইংরেজি বুঝতে অসুবিধা হয় আশা করি আমরা আপনারা সবাই সাথে থাকবেন তাহলে আমরা এখন ভিডিওটা শুনে আসি অনেক ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য Dear viewer, today we are going to examine a subject that has brutally affected the history of mankind in the modern world, endangering the lives of millions of people and causing the deaths of countless people. Even a democratic country like America has been turned into a warmonger state. It's called the military-industrial complex. And in his farewell address, President Eisenhower warned the American people, as well as the world about it. In this video we will talk about the rise of the U.S. as a warmonger nation, the influence of the military-industrial complex. The United States emerged from World War II as the most powerful nation in the world. Its military might and economic strength made it a global superpower. However, the end of the war did not bring an end to America's involvement in conflicts around the world. In the years following World War II, the U.S. became known as a warmonger nation. It seemed as though America was always involved in some kind of conflict, either directly or indirectly. But why did this happen? President Dwight D. Eisenhower warned about the dangers of the military-industrial complex in his farewell address in 1961. Good evening, my fellow Americans. This evening, I come to you with a message of leave-taking and farewell, and to share a few final thoughts with you, my countrymen. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. He feared that the close relationship between the government and defense contractors would lead to an unending cycle of war and the erosion of democracy. The military-industrial complex refers to the collaboration between the government and defense contractors to produce and supply military equipment. This relationship is often driven by the pursuit of profit rather than the needs of national security. Let's take a closer look at some of the top companies involved in the military complex. First on our list is Lockheed Martin Corporation. As one of the largest defense contractors in the world, Lockheed Martin specializes in aerospace, defense, and advanced technology systems. Their expertise ranges from the production of fighter jets and military helicopters to advanced missile defense systems. Next up is the Boeing Company, a renowned aerospace company that has a significant presence in the military complex. Boeing manufactures a wide array of military aircraft, rotorcraft, missiles, satellites, and defense systems. Raytheon Technologies Corporation is another major player in the defense industry. They are at the forefront of producing advanced defense systems, electronics, missile systems, and cybersecurity solutions. 
General Dynamics Corporation is a diversified defense company with a wide range of products. From manufacturing combat vehicles and ships to submarines and business jets, General Dynamics plays a crucial role in strengthening defense capabilities worldwide. Airbus SE, a European aerospace corporation, is not only involved in civilian aircraft, but also contributes significantly to military aviation. They manufacture military aircraft, helicopters, and defense systems, ensuring the armed forces have reliable and capable platforms. Thales Group, a French multinational company, provides a wide range of defense, aerospace, transportation, and security solutions. Their offerings include communication systems, radars, avionics, and various other critical technologies used in military operations. Critics argue that it has led to a culture of war and interventionism, while proponents argue that it has helped to maintain America's position as a global superpower. To conclude, we can say that, whether or not the military-industrial complex is to blame, one thing is clear. The U.S. has become a warmonger nation with a long history of interventionism and conflict around the world. Here is a list of wars in which the United States has been involved after World War II, categorized by region, along with brief descriptions. Asia Korean War, 1950-1953 The United States intervened to support South Korea against North Korea's invasion, leading a United Nations coalition. Vietnam War 1955 to 1975 the United States became heavily involved in a protracted conflict against communist forces in North Vietnam, supporting South Vietnam. South America. Guatemala, 1954 the United States supported a coup d'etat that overthrew the democratically elected government of Jacobo Arbenz. Cuba, Bay of Pigs Invasion, 1961 the United States sponsored an unsuccessful attempt by Cuban exiles to overthrow Fidel Castro's government. Dominican Republic, 1965 The United States intervened militarily to restore order during a period of political instability. Chile, 1973 The United States supported a military coup that overthrew President Salvador Allende's democratically elected government. Grenada, 1983 The United States invaded Grenada to remove a Marxist government and protect American citizens. Panama, 1989 The United States launched an invasion of Panama to overthrow Manuel Noriega's regime. Europe Bosnia and Herzegovina, 1992-1995 The United States, as part of a NATO-led coalition, intervened in the Bosnian War to stop ethnic cleansing and establish peace. Kosovo War, 1998-1999 The United States, along with NATO allies, conducted airstrikes and implemented a peacekeeping mission to end the conflict between Serbia and Kosovo. Middle East. Gulf War, 1990-1991 The United States led a coalition to expel Iraq from Kuwait after its invasion, in response to Kuwait's appeal for international assistance. War in Afghanistan, 2001 The United States, along with NATO allies, launched military operations against the Taliban and other terrorist groups in response to the September 11 attacks. Iraq War, 2003-2011 The United States, along with a coalition of international forces, invaded Iraq to remove Saddam Hussein's regime and eliminate perceived threats of weapons of mass destruction. Please note that these descriptions provide a general overview, and each conflict has its complexities and nuances. দর্শক ধন্যবাদ যারা এখনো সাথে আছেন ধৈর্য ধরে এবার আমি ডক্টর তাজ হাসমির কাছে যাচ্ছি ডক্টর হাসমি আমি আপনি আমরা একই প্রজন্মের মানুষ এই ভিডিওতে যা দেখলাম তা আমাদের জীবদ্দশায় ঘটেছে আর এসব সংঘাত ও যুদ্ধের কারণে অগণিত মানুষ জীবন হারিয়েছে অসংখ্য মানুষের ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাধ্য হয়ে শরণার্থী ও উদ্বাস্ত হয়েছে একজন ইতিহাসবিদ হিসাবে আপনি কি মনে করেন এর পিছনে এমআইসি তথা মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স এর কোন ভূমিকা আছে ধন্যবাদ নিশ্চয়ই ভূমিকা আছে যেটা ওই ইংরেজি ক্লিপটাতে আমরা দেখলাম আইসান হাওয়ার বলেছেন যে উনি 1961 এর 17ই জানুয়ারি তার শেষ বিদায়ী বক্তৃতায় যে কথাগুলো বললেন 
সেগুলোর একটা ড্রাফট আমার দেখা সৌভাগ্য হয়েছিল ওনার ভাইয়ের সঙ্গে মিলে উনি ওই ড্রাফটটা বানিয়েছিলেন তার ভাই ওখানে আরেকটা কমপ্লেক্সের ভিতরে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়ালের সঙ্গে ছিল কংগ্রেশনাল লবি মানে আইসেন হাওয়ার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনটা লবিকে দায়ী করছেন আমেরিকার সকল যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কংগ্রেশনাল লবি মানে এই যে কংগ্রেস বিভিন্ন জায়গা থেকে পয়সা খেয়ে বিভিন্ন ইন্টারেস্ট গ্রুপকে খুশি করতে গিয়ে তারা যে কাজগুলো করে সেটাই আমেরিকার সামরিক ইনভলভমেন্ট এর রূপ গ্রহণ করে তো এই কথাগুলো অনেকের কাছে নতুন হলেও যারা ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন চিন্তা করেন যারা একটু কনসিয়াস তারা সবাই জানেন যে বেশিরভাগ যুদ্ধই হচ্ছে অদরকারি এখানে বলে রাখা ভালো আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যে আমেরিকান কোরিয়ার যে যুদ্ধ উনিশশো পঞ্চাশ থেকে তেপ্পান্ন সেটা উত্তর কোরিয়া চীনের দ্বারা চীনের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করলো সেখানে হয়তো আমেরিকার একটা দায়িত্ব ছিল যে একটা গণতান্ত্রিক দক্ষিণ কোরিয়াকে কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়া দখল করে নেবে সেটার প্রতিবাদ করলেন এবং সেটার জন্য সৈন্য পাঠালেন এবং তাদেরকে ওখান থেকে হটিয়ে দিলেন দক্ষিণ কোরিয়া থেকে এবং বসনিয়া এবং কসবতে উনিশশো একানব্বই থেকে তিরানব্বই বিরানব্বই থেকে চুরানব্বই এবং এই যে শেষে যেটা দেখালেন আপনি হারজি গোবিনা ওইটা ওখানে আমরা দেখতে পাই জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সেনা নিবেশ করে এবং সেটাকে আমরা যৌক্তিক বলতে পারি যে ওটা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে হয়েছে বাদ বাকি যে লিস্ট গুলো আপনি দেখালেন এবং এছাড়া আরো অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ তারা করে করেছে যেমন একজন মার্কিন পর্যালোচক পর্যালোক পর্যালোচক এবং ঐতিহাসিক বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি দশ বছরে একটা বড় যুদ্ধের দরকার তার অর্থনৈতিক চাঙ্গা রাখার জন্য দশ বছর পরপরই তার একটা যুদ্ধ করে আপনি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ দেখে নেন উনিশশো পঁয়তাল্লিশ উনিশশো পঞ্চান্নতে ভিয়েতনাম তারপরে আপনার কোরিয়ার যুদ্ধের পরে ভিয়েতনাম ভিয়েতনামের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্বোডিয়া তারপরে চলে যাচ্ছেন মিডল ইস্টে মিডল ইস্টে বা মধ্যপ্রাচ্যে তারা প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধ না করলেও তাদের যে স্যাটেলাইট স্টেট ইসরায়েল তাদের কি দিয়ে তারা সাতষট্টি সালে তেয়াত্তর সালে যুদ্ধ করিয়েছে তারপরে আপনার সাদ্দাম হোসেন যখন কুয়েত আক্রমণ করলেন সে তথ্যগুলো আমার কাছে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত ছিলেন তাকে সাদ্দাম হোসেন বলেছিলেন যে কুয়েত দেখো অনেক বেশি তেল উৎপাদন করছে তেলের দাম কমিয়ে দিচ্ছে আমি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের পরে আমার টাকা পয়সা দরকার কিন্তু কুয়েত সেটা হতে দিচ্ছে না এবং কুয়েতের যে বন্দরটা সেটা অ্যাকচুয়ালি ওই ওটা ইরাকের একটা অংশ দখল করে ঐতিহাসিক ভাবে কুয়েত আমাদের অংশ ছিল ওসমানী শাসন আমলে আমরা কুয়েতকে সাহায্যা করব তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত এপ্রিল গেলেসপি তিনি ওই তথ্যগুলো আমার কাছে আছে তিনি সাদ্দাম হোসেনকে বলেছিলেন যে দুটো আরব দেশ যদি যুদ্ধ করে সেখানে আমেরিকার কিছু যায় আসে না আমরা নাক গলাবো না এই কথা বলে সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁদে ফেললেন এবং সাদ্দাম হোসেনের যুদ্ধে গেলেন তারপরে টুকু আপনারা জানেন কিভাবে জর্জ বুশ সিনিয়র ইরাক আক্রমণ করে কয়েক লক্ষ লোক হত্যা করলো কুয়েত থেকে কুয়েতকে স্বাধীন করার নামে কিন্তু কুয়েতকে যে সাদ্দাম হোসেন দখল করলো তার পেছনে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ সহযোগিতা বা উস্কানি না হলেও সহযোগিতা ছিল এই ঘটনাগুলো কেন ঘটছে এই ঘটনাগুলো মূলত ঘটছে যুদ্ধ বিগ্রহ হলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচাইতে বড় সামরিক অস্ত্র তৈরি করে যে দেশ তার প্রধান দেশ তাদের যে আমদানি যে টাকা পয়সা তারা বিদেশ থেকে আয় করে তার একটা বিরাট অংশ আছে এই সামরিক সরঞ্জাম সামরিক তথ্য এগুলো বিক্রি করে সুতরাং এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবি সেনাবাহিনী এবং সেনাবাহিনীকে সহায়ক যে ইন্ডাস্ট্রিজ 
তাদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে লিপ্ত হয় এই কথাগুলো আমি আমার এই বই গ্লোবাল জিহাদ অ্যান্ড আমেরিকা দ্য হান্ড্রেড ইয়ার ওয়ার বিয়ন্ড ইরাক অ্যান্ড আফগানিস্তান বইটাতে লিখেছি কিন্তু যেটা আপনি প্রথমেই বলেছেন যে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি কলেজে চাকরি করতাম এপিসিএসএস সেখানে আমি এই আজ যে কথাগুলো বলছি এবং এই বইয়ে যে কথাগুলো আছে সেগুলো নেই তবে এই যে কথাগুলো আজকে এখানে বইতে লিখেছি সেটা লিখলে আমার চাকরি চলে যেত আমি ওখানে চার বছর চাকরি করে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে ওর চেয়ে অর্ধেক বেতনে টেনে সিথি আর একটা ইউনিভার্সিটিতে চাকরি নিয়ে যাই এটাকে অনেকে নির্বুদ্ধিতা বলবেন তবে আমি মনে করি যে যেটা আমি বিশ্বাস করি না সেটা করব না ওই কলেজে চাকরি করেই যে আমার মোহমুক্তি ঘটল আমি বুঝলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে কি চায় যুদ্ধ বিগ্রহই তাদের মূল লক্ষ্য তারপরে আমি একটা থিওরি ডেভেলপ করলাম ওটা আমি বিভিন্ন জায়গায় লিখেছি এবং বলেছি সেটা হচ্ছে অল ওয়ার্স আর ট্রেড ওয়ার্স পৃথিবীর সকল যুদ্ধ বাণিজ্য যুদ্ধ বাণিজ্য বলতে আমি বোঝাচ্ছি অর্থনৈতিক কারণে যুদ্ধ হয় ক্রুসের থেকে শুরু করে মানে ইসলামের অভ্যুত্থানের আগে ইসলামের অভ্যুত্থান তারপরে এই ক্রুসেড বলেন নেপোলিয়নের যুদ্ধ বলেন এই যে আপনার পলাশির যুদ্ধ বলেন প্রথম মহাযুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সহ যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সেটা এক বা একাধিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের যুদ্ধ পলাশির যুদ্ধ কেন হয়েছে তারা ভারতে এসছিল এখানকার দ্রব্য এখানকার বাজার ক্যাপচার করার জন্য এদের র মেটেরিয়াল কাঁচামালের বাজার এবং কাঁচামাল তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য প্লেন এন্ড সিম্পল ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যে জন্য দেখবেন পলাশির যুদ্ধের সময় সিরাজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে কারা গেল ভারতীয় এবং বাঙালি মারোয়ারি ব্যবসায়ী ধনিক শ্রেণী এই রাজ মানে আপনি জগৎ শেঠ থেকে শুরু করে অমিচার জগৎ শেঠ এরা কারা ছিল ব্যাংকার্স এই ব্যাংকারদের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় করে তারা সিরাজুদ্দোলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল তো এখন যে কথাটা এখন আমি বলতে চাই আমি আমার এই বইয়ের সূত্র আবার ধরে নিয়ে আসছি এখানে प्रभावशाली बेस कैक जन व्यक्ति रेखे जेनारेलिकारेटरी come in you got to come in and talk to me a second i said well you're too busy he said no no he says we've made the decision we're going to war with iraq this was on or about the 20th of september i said we're going to war with iraq why he said i don't know <laughs> he said i guess they don't know what else to do so uh, i said well did they find some information collect connecting saddam to al qaeda he said No no he says there's nothing new that way they just made the decision to go to war with Iraq he said i guess it's like we don't know what to do about terrorists but we got a good military and we can take down governments so i came back to see him a few weeks later and by that time we were bombing in afghanistan i said are we still going to war with iraq and he said oh it's worse than that he said he reached over on his desk he picked up a piece of paper and he said i just He said I just got this down from upstairs meaning the Secretary of Defense office today and he said this is a memo that describes how we're going to take out seven countries in 5 years starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finishing off Iran. So go through the countries again. <laughs> well starting with Iraq, then Syria and Lebanon, then Libya, then Somalia and Sudan and then back to Iran.
চিন্তা করেন এই ভিডিওতে আমরা স্পষ্ট জানলাম নাইন ইলেভেন এর ঘটনার মাত্র দশ দিন পরে অলরেডি ইরাক যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল সেখানে সন্ত্রাসী হামলার সাথে সাদ্দামের ইনভলভমেন্ট ছিল কি ছিল না সে বিষয়ে সেটা কোনো ব্যাপার ছিল না এবং কি ডাব্লিউ এম ডি ওই পঞ্চ মাস ডেস্ট্রাকশন যেটা আমরা বলি তথা গণ অবিধ্বংসী অস্ত্র সেটা ছিল কি না সেটিও কোনো বিবেচ্য বিষয় ছিল না কিন্তু এই ব্যয়বহুল যুদ্ধে আমেরিকা জড়িত হতে কেন সিদ্ধান্ত নেওয়া নিল এতে কার লাভ আপনি কি বলবেন এটা তো উনি সুন্দর করে যে অংশটা অনুবাদ বাংলা অনুবাদ দেননি সেখানে যখন উনি জিজ্ঞেস করলেন ওই জেনারেল शक्ति देश दखल करते साल Roberts Lichten I read I quote Washington's empire extracts resources from the American people for the benefit of the few powerful interest groups that rule America when Washington er je samrajyo tara American janaganer kach theke sompod extract kore tader kache sompod niye nay for the benefit of your powerful interest groups e america jara kichu powerful groups ache tader sarther jonno america sadharon janagoner kach theke taka paisa niye nay washington er je samrajyo the military security complex wall street agri business and the israel lobby use the government to extract resources from americans to serve their profits and power that is how the american empire functions dekhun ekjon ras ekjon rajnitibid republican party er ekjon sodosho paul craig roberts reagan er montri tini porjonto bolchen je eta american empire eta kara chalay eta ke charay military industrial security complex wall street jane শেয়ার মার্কেট যারা কন্ট্রোল করে এগ্রি বিজনেস যারা ফার্টিলাইজার সিডস এবং এই যে এগ্রিকালচার সংক্রান্ত জিনিসপত্র তৈরি করে এটা বিরাট সাম্রাজ্য বিরাট ব্যবসা অ্যান্ড দ্য ইসরায়েল লব এবং যারা ইসরায়েলকে টিকিয়ে রেখেছে তিন বিলিয়ন ডলার করে আমেরিকা প্রতি বছর ইসরায়েলকে দেয় এবং ইসরায়েলকে অনেকে বলে আমেরিকার একান্নতম স্টেট ফিফটি ফার্স্ট স্টেট তাদের সুবিধার্থে আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে তার মানে পল ক্লেগ রবার্টস যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ ট্রেজারি ওদের কোষাগারের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি উনি বলছেন যত যুদ্ধ করা হচ্ছে এই বিভিন্ন লবির স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য সেখানে গণতন্ত্র মানবাধিকার বা এগুলোর হারে কাছেও আমেরিকা যাচ্ছে না সুতরাং এই যে আমার বইতে আমি কত उत्तर पावागुल बुझते प्रश्न कर is america the biggest problem toward world peace prithibite shantir jonno bishwo shantir jonno ki america pradhan protibandhok tar pore bolechi will america remain a hostage to its military industrial lobby america ki ekta hostage hisebe thakbe tar nijoshsho military industrial ebong congressional lobby er kache will the growing american belligerence 
towards Muslim majority countries in the wake of its invasions of Iraq and Afghanistan unite Sunni, Shiite, liberal and extremist Muslims against America in the near future. In America, the Muslim Shankal Gorishto Deshgulu Rupuri Jeta De Shem Drishti, the actor for actor Kromun Kuredache, Aski Afghanistan, Kalke Iraq, Abu West Declark, a video that declined least the H. Shakta Kang Deshamra, Akromun Kurbo, Dokul Kurbo, Paj Bochori. Tayo, given the coronation of Hote Pareni, of a listed Vitori in Tuanagulu Desh, Ache, Abu Iran Shaho. Shooter Ami and a personal quality. Air Poliki, Shia Sunni. বিভক্তি দূর হয়ে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলে যাবে যদি আরো দেশ তারা আক্রমণ করে ওটা হতে পারে এবং তার সেটা যদি তারা একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করতে না পারে তার জায়গায় কি হবে সন্ত্রাসবাদ এই যে ইসলামিস্ট টেররিজম যেটা সেটা কিন্তু আসলে আমেরিকার এই যুদ্ধাঙ্গেই ভাব 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 বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করা ইরাক আজকে কালকে আফগানিস্তান Kalke, Iraq, Aye, or a Syria, Abu Iraqi Jacro Montatara Polo, or a Mitha Romani to Holo, Jokane Kono, weapon of mass destruction, Chilona. Saddam Hussein, Jeda Tony Blair Bullen, the Pointalish Minitary Vittori, Baghdad, take a London, a missile mere Saddam Hussein, England, London, Hong Stoker, the Tapare. Tarporta Honkaje, Markin, Porosto Mutich, Chilen. General retired Colin Powell, Tini Jati Shonger, Security Council of Boshe, Potogul Mitkabata Bullen, AA Chemical Unicotola Test Tube Near Chichiden, Die Shekhane Bullen, J. Ashmos to Die Etapoman Hoy, the Duhajatinir Gotona, J. Sadamos and Kache, Bibiner Comer, Ostroache, Chemical Weapons such a Nuclear Weapon Ache, Tara, America, Abom Postum Europe, Tongsho Kuridawar, Komotach. কিন্তু দেখা গেল সেগুলো একেবারেই মিথ্যা কথা এবং আমি লাস্ট क्वेश्चन যেটা করেছি উইল আমেরিকান হাই হ্যান্ডেডনেস ইন দা মিডল ইস্ট আফ্রিকা সেন্ট্রাল এন্ড সাউথ এশিয়া ইনিশিয়েট অ্যানাদার কোল্ড ওয়ার বিটুইন আমেরিকা ওয়েস্টার্ন ইউরোপ ইন্ডিয়া ইসরায়েল অস্ট্রেলিয়া সৌদি আরবিয়া এন্ড আদার গালফ গালফ কোঅপারেশন কান্ট্রিজ জিসিসি এদের সঙ্গে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Britain, among India, Israel, Australia, at either Shugata, the old war of our Chalu Habe, Sayu Jutu Chalu Habe, Jetamra Dektepa already, Hoch, Pitibita, Duibagi Bibokto, Agdike, Russia, Chin, among Motopache, Kichu Desh, are Aregdike, Markin Jukrasto, Britain, France, Germany, Australia, among Japan. Abe Kodin Chul, Abe Kodin Chul. এই কথাগুলো খুবই ইনকনভিনিয়েন্ট এগুলো আমি আমার বই লিখতে গিয়ে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতগুলো লেখক বড় বড় ঐতিহাসিক এবং চিন্তাবিদ দার্শনিকদের উদ্ধৃতি দিয়েছি আমার নিজের মুখ দিয়ে খুব কম কথা বলেছি হাওয়ার্ড জিন এই নামটা মনে রাখবেন হাওয়ার্ড এইচ ও ডব্লিউ এ আর ডি জিন জেড আই এন এন হাওয়ার্ড জিন এর খুব নাম করা একটা বই a People's History of the United States, 1492 present, 1492-present. Jod Dosha Beranabhuit teke, aaj pur jontu, a People's History of the United States, eta porben, aar, apnar coffee table book hishabe, apnar a bikkato markin uh, professor abong chintabit, Noam Chomsky. Noam Chomsky, Necessary illusions. A illusion, jeta mane shobto na dhada. Eta necessary. Eta America toyi kore. Ekhane mool bishaoche manufacturing consent. Una arala kache ki kore consent. Jonagoner eje shomorthon adai kora jai. Jeta ami amar page gobeshona ei bolici. Je cultural hegemony. Elite ki bhabe tar je shongshkiti. Culture, eta jonagore rupur chapi e de, other brainwash corre, among air poly, jonagor mone corre. Ha, bongo bundu shek mojibur haman, Bangladesh, shadin kurichin. Eziaur haman eta kurichin, hasina eta kurchin. 
জর্জ বুশ যেটা বলছেন সত্য কথা বলছেন এভারেজ আমেরিকান বিনা চিন্তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার যা বলে তারা সেটাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে সুতরাং লেখাপড়া করলেই যথেষ্ট নয় এর জন্য ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর দরকার সরকার যা বলছে সেটা কি সত্য সরকার এই কথা কেন বলছে আগে তো বলেনি এখন কেন বলছে এখন সরকার কি করবে এই প্রশ্নগুলো আমাদের অনবরত উত্থাপন করতে হবে তাহলে দেখবেন এই যে আপনার যে আপনাকে যে নেসেসারি ইলিউশন দিয়ে আপনার কাছে অনেক সত্যকে গোপন করে যে সরকার যে জিনিসটা বিক্রি করতে চাইছে সেটা আপনারা বুঝে যাবেন শুধু বাংলা আমেরিকা না পৃথিবীর যে কোনো দেশে যারাই আছেন তাদেরই এটা বোঝা উচিত যে নেসেসারি ইলিউশন সরকার তাদের সুবিধার্থে আপনাকে বিপদগামী করার জন্য একাধিক মিথ্যা কথা বলে তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করে এবং আমি আর শেষ করে নিয়ে ব্যাপারটা মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স যে ব্যাপারটা তারা কিন্তু শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকেই বিভ্রান্ত করে এই যুদ্ধগুলো করে তা কিন্তু নয় তারা কতগুলো দেশ তাদের প্রভাবের প্রভাব বলে নিয়ে আসে তাদেরকে হাত মুচড়ে বা প্রলোভন দিয়ে যেমন তারা ওই যে বিভিন্ন দেশের শাসক শ্রেণী বদলায় এই যে একটা লিস্ট আপনি দেখালেন কোন কোন দেশে তারা অভ্যুত্থান করেছে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে এই যে আজকে সিরিয়া যে বিধ্বস্ত সিরিয়াতে কি ছিল একটা গণতান্ত্রিক সরকার ছিল হ্যাঁ প্রেসিডেন্ট কুয়াতলি শক্রি আল কুয়াতলি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন সিরিয়াতে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করলো উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে তার একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সেই সরকারকে উৎখাত করবে যাতে সিরিয়াকে তাদের দলে নিয়ে আসা যায় সিরিয়া বলেন ইরাক বলেন সব দেশে তারা সামরিক অভ্যুত্থান করিয়েছে মিশরে হয়েছিল সাদ্দাম হোসেনকে বসেছিল তারা হ্যাঁ কিন্তু মিশরে উনিশশো বাউন্ন সালের যে জামাল নাসেরের যে রেভলিউশন সেটা আমেরিকাকে খুবই সন্ত্রস্ত করে দেয় সেটা ছিল মার্কিন এবং ইসরায়েল বিরোধী একটা সামরিক অভ্যুত্থান এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা ইরাকে আবার ওই যে করিম কাসিম আব্দুল করিম কাসিম ফোরটিন জুলাই নাইনটিন ইরাকে যে বিদ্রোহটা করলো ওটা কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ইরাকে একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটালো ইরাকের যে রাজা ছিল ফাইসাল এই জর্ডানের রাজার চাচাত ভাই কিং হোসেন জর্ডানের প্রেজেন্ট রাজার বাবার কিং হোসেনের চাচাত ভাই তাকে হত্যা করলো নুরিয়াল সাই তার প্রধানমন্ত্রী ছিল মার্কিন পন্থী তাকে রাস্তাদের টেনে তার লাশ নিয়ে তারা হত্যা করলো আমেরিকা ভয় পেয়ে গেল যে বিভিন্ন জায়গায় এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটছে তাই তারা এই যে নেটোর পাশাপাশি সেন্টো সিয়াটো এগুলো তৈরি করলো উনিশশো বাউন্ন সালে মিশরে সামরিক অভ্যুত্থান হলো মার্কিন বিরোধী পশ্চিমা বিরোধী তখন দেখা গেল সেন্টো সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন এটা বোধহয় উনিশশো তেপ্পান্ন না চুয়ান্ন সালে দেন সিয়াটো যেটা পাকিস্তানও মেম্বার ছিল সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন থাইল্যান্ডে ব্যাংককে ছিল তার হেডকোয়ার্টার পাকিস্তান থাইল্যান্ড ফিলিপিন্স ব্রিটেন আমেরিকা এরা মিলে একটা অ্যালায়েন্স করেছিল এখন আপনি বাংলাদেশের ব্যাপারটা দেখবেন আমি নিয়ে আসছি যে বাংলাদেশে এখন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যে হাসিনা সরকারকে বলছে তোমরা কবে জেনারেল সিকিউরিটি অফ মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট জিএসও এম আই এ জেনারেল সিকিউরিটি অফ মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট কবে করবে বারবার চাপ দিচ্ছে আরেকটা চাপ দিচ্ছে অ্যাকুইজিশন ক্রস সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট প্রথমটা হচ্ছে মিলিটারির ভিতরে বাংলাদেশ মিলিটারির সঙ্গে আমেরিকান মিলিটারি ইনফরমেশন শেয়ার করার একটা অ্যাগ্রিমেন্ট আর দ্বিতীয়টা এসিএস এ হচ্ছে অ্যাকুইজিশন ক্রস সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট এই যে ট্রেনিং মিউচুয়াল ট্রেনিং এবং অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহের অ্যাগ্রিমেন্ট ওই ঘুরে ফিরে কিন্তু ওই যে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের ব্যাপার জাপানে যে শেখ হাসিনা যে চুক্তি করে আসছে 
ছিলেন জাপান তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করবে তার মানে কতগুলো কন্ডিশন দিয়ে দেয় এখন বাংলাদেশকে তারা বলছে তোমরা আমাদের সঙ্গে অ্যাগ্রিমেন্ট করো আমাদের অস্ত্র কেনো তাহলে তোমাদের জিএসপি দেব জিএসপিটা কি জেনারেলাইজ সিস্টেম অফ প্রেফারেন্সেস যে তোমাদের জিনিসপত্র আমরা সস্তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেব যেটা উনিশশো চুয়াত্তর সালে তৈরি হয়েছে জিএসপি প্রলোভন দেখিয়ে তারা বাংলাদেশকে হাত মুচড়িয়ে বলছে তোমরা জিএসও এমআইএ ও এএসসিএ আইন করো আমাদের সঙ্গে মিলিটারি ইনফরমেশনের শেয়ার করার অ্যাগ্রিমেন্ট এবং মিলিটারি ক্রস সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট ট্রেনিং অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা তার মানে আমাদের অস্ত্র কেনার একটা অ্যাগ্রিমেন্ট তোমরা আমাদের সঙ্গে করো এবং একটা বেইস মিলিটারি বেইসও তারা করতে চাচ্ছে এইগুলো কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং এর হাত থেকে মুক্তি না পেলে আমরা বিশ্ব শান্তি একটা সুদূর পরাহত ব্যাপার রয়ে যাবে এবং এটা বোঝার জন্য আমাদের এই এই মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সটা কি চায় এটা বুঝতে হবে এটা শুধু যুদ্ধের ব্যাপারই না ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সটা কত পাওয়ারফুল আমি আপনাকে একটা ব্যক্তিগত একটা উদাহরণ দিয়ে আমি দেখাচ্ছি আমি যখন হনলুলুতে হাওয়াইতে ছিলাম হনলুলু হচ্ছে ওয়াহু একটা দ্বীপ আটটা বড় বড় দ্বীপের একটা দ্বীপ হচ্ছে ওয়াহু ওয়াহু থেকে মাউই এম এ ইউ আই মাউই দ্বীপে যাওয়ার একটা ফেরি চালু করা হল মানে ওই জাহাজে করে সাত আটশো লোক সাত আটশো গাড়ি নিয়ে তারা ওয়াহু থেকে মাউই এবং মাউই থেকে ওয়াহু বা হনলুলু আসতে যেতে পারবে ওই ফেরিতে আমারও চারা সৌভাগ্য হয়েছিল আমরা আটশো গাড়ি আটশো লোক নিয়ে যায় কিন্তু সেটার প্রতিবাদ করলো কারা ওখানে কতগুলো আমেরিকার কতগুলো এয়ারলাইন্স ছিল যারা ওয়াহু এবং মাউির ভিতরে বিমান চলাচল করে এবং ওর খরচ হয় একশো ডলারের বেশি এবং ফেরিতে গেলে চার ঘন্টার মতো লাগে খরচ মাত্র তিরিশ ডলার আর বিমানে গেলে দেড়শো ডলার কিন্তু ওই বিমান কোম্পানির সুবিধার জন্য তারা করলো কি ওই ফেরিটা বললো যে না এতে মাউির এনভায়রনমেন্ট নষ্ট হয়ে যাবে অনেক বেশি ট্যুরিস্ট আসবে এবং এর ফলে মানে ওখানে হচ্ছে পেট্রোলিয়াম লবি যে ওয়াহুতে যখন মাউই যাবেন আপনি গাড়ি রেন্ট করবেন কেননা আপনি প্লেনে করে যাচ্ছেন গাড়ি নিতে পারছেন না গাড়ি রেন্ট করবেন পেট্রোল কিনবেন কত লোক লক্ষ লক্ষ লোক বছরে যায় তাদের ইনকাম হবে যদি আপনি ফেরিতে করে যান তাহলে আপনি নিজের গাড়ি চালিয়ে যাবেন ওইখানে যে কার রেন্টাল কোম্পানি আছে ট্যাক্সি সার্ভিসিং আছে এয়ারলাইন এয়ারলাইনের থেকে এয়ারপোর্ট থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার যে গাড়ি সবগুলো বেকার হয়ে যাচ্ছে সুতরাং ওই বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের জন্য পেট্রোলিয়াম এবং এয়ারলাইন্স কে টিকিয়ে রাখার জন্য ওই ফেরিটা তারা তিন চার মাস পরে বন্ধ করে দেয় এখনো বন্ধ রয়েছে তো এটা কি জন্য একটা ইন্ডাস্ট্রির সুবিধার জন্য আপনার যে জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপনি দেখবেন খুব ওই যে রকেট যেটাকে বলে বুলেট ট্রেন জাপান এবং চীন এবং কোরিয়া যদি বুলেট ট্রেন বানাতে পারে সৌদি সৌদি আরবের মতো একটা ব্যাকওয়ার্ড দেশ তাদের যদি মক্কা শরীফ এবং মদিনা শরীফের ভিতরে বুলেট ট্রেন থাকে নিউইয়র্ক এবং লস অ্যাঞ্জেলসের ভিতরে বুলেট ট্রেন থাকবে না কেন मार्किन जुक्तराष्ट्रे कत पुरो शहर छाड़ा अपनी नतून शहरे जाने को पब्लिक बस पब्लिक ट्रेन न নিউইয়র্কে আছে লস অ্যাঞ্জেলেসে আছে শিকাগোতে আছে যেগুলো পুরনো শহর নতুন শহর যেগুলো হচ্ছে সেখানে কিন্তু তারা আপনার কোনো ওই যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নাই বললেই চলে আপনি চল্লিশ মিনিট পঁচাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করে একটা বাস পাবেন ট্রেন বলে কিছু নেই সুতরাং এটা হচ্ছে ওই যে অটোমোবাইল লবি গ্যাস গ্যাসোলিন লবিকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের লোক আছে কংগ্রেসের ভেতরে যে জন্য আইসার হাওয়ার বলেছিলেন মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কংগ্রেসনাল লবি যত যুদ্ধের কারণ এবং অর্থনীতি হচ্ছে সকল যুদ্ধের বাদার অফ অল ওয়ারফেয়ার্স 
ওটা বুঝতে না পারলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন বিভিন্ন জায়গায় হস্তক্ষেপ করে সেটা বুঝতে পারবেন এই আমার এই বইটা এই কথাগুলো বলেছি এবং এটা হিন্দিতে এবং মারাঠি ভাষায় অনুদিত হয়েছে এটা সেইজ নিউ ইয়র্ক সেইজ পাবলিশ করেছে দু হাজার চোদ্দ সালে তো এই এই আলোচনাগুলো আমি যেহেতু আমি যেখানে পড়াতাম সেখানে করতে পারতাম না ওটা করলে বলবে বলতো যে তুমি তো আমি আমেরিকা বিরোধী তবে আমার ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকেই যেহেতু আমি চীনের আধিপত্যের সম্পর্কে কথাবার্তা বলি চীনও একই খেলা খেলছে সুতরাং তারা মনে করে আমি আমি আমেরিকার দালাল এবং চীনের বিরোধী করি চীন আসলে কিন্তু একই কাজ করবে রাশিয়াও একই কাজ করবে সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা করছে ব্রিটেন জার্মানি যা করছে জাপান যা করছে চীন এবং রাশিয়াও তাই করবে এবং করে মানুষের জন্য মানব জাতির জন্য বিরাট ডেঞ্জারাস জিনিস তো এইটাকে আমরা সবাই এক হয়ে এগুলোকে ইয়ে করতে হবে তো এর প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলতে চাই আমরা জানি শেষ করে দিই मिसाइल दाम पड़े दस हजार डलार मान जो मिसाइल गो छुटे बंदूक बुलेट एगुल ওই যে এক একটা টমাহক মিসাইল যেগুলো আমি যখন ফার্স্ট গার্লফ ওয়ারে আমি সৌদি আরবে চাকরি করতাম তো আমার কোম্পানি আমরা ওই লজিস্টিক সাপ্লাইতে একটা বিরাট কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলাম তো আমি ইস্টার্ন প্রভিন্সে ছিলাম তো আমি মোটামুটি ওই দায়িত্বে ছিলাম আর্মিদের অফিসারদের সঙ্গে আমার উঠা বসা ছিল তো সেইখানে আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম যে এই টমাহক মিসাইল যে তোমরা একটা ছাড়ো তো এটার হাউ এটার কষ্ট কি একটা মিসাইল ওয়ান মিলিয়ন ডলার চিন্তা করেন কতটা মিসাইল এখানে সৌদি আরবের পয়সা থেকে গেছে ও পয়সা কিন্তু সব সৌদি আরব দিয়েছে এখানে তো ওই ওই ফার্স্ট কাল ফাওয়ার কথা বলতেছি আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি দেখছি তো এই এটাই তো মানে মেইন প্রবলেম যে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স যদি আমরা এদের থামাইতে পারি জানি না মানুষ পারবো কিনা আমরা বিশ্বের মানুষ তো সবাই চেষ্টা করে এটাকে বন্ধ করতে হবে তাহলে তো যাই হোক এই প্রসঙ্গে আমার আরেকটি কথা বলতে চাই আমরা জানি বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের মানুষ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করতেই জনগণের প্রাণ অষ্টাগত আর এ দেশগুলোতে যেখানে অগণিত নাগরিকের তার চিকিৎসার জন্য ঘর বাড়ি জমি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে যায় সামান্য বেতন বাড়ানোর জন্য দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর শিক্ষকরা অনশন ধর্মঘট করেন বাংলাদেশে তার উদাহরণ আছে সেখানে এই দেশগুলোর সেনাবাহিনী পুষতে কল্পনার বাহিরে টাকা খরচ হয় এই এই जमी जमा व्यवसा वाणिज्य जाकिए बस आशा सिद्दिकार बार कथा मिलिटर बेस कैक बच्चों आगे একটা আর্মি জেনারেল রিটায়ার করলে সে কম পক্ষে এক মিলিয়ন ডলারের মালিক হয় পাকিস্তানে এখন তো ইনফ্লেশনের ফলে ওটা দুই মিলিয়ন ডলার হয়েছে বাংলাদেশের কিন্তু তাই আপনি একটা আর্মির জেনারেলদের একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনে করেন খুব নাম করা একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ প্রফেসর রিটায়ার করলে বড় জোর একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে পারেন একটা পুরনো গাড়ি চালাতে পারেন কিন্তু একজন আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতাম 
সেই উনিশশো সত্তরের দশকে তেয়াত্তর থেকে একাশি পর্যন্ত আমি যে বেতন পেতাম আমি যে সুযোগ সুবিধা পেতাম সেটা আর্মির একজন সুবেদার মেজরের সমানও না লেফটেন্যান্ট বা ক্যাপ্টেন তো দূরের কথা আমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ভালো ছাত্র হিসাবে একটা সম্মানজনক পজিশনে ছিলাম কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ বা আমার যারা সহকর্মী ছিলেন বন্ধু বান্ধব ছিল মেজর বা লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাদের কাছে আমার মানে খুব বেশি হলে একটা কেরানির মতো যে দেশে শিক্ষকদেরকে কেরানি বা চাপরাশির মতো ট্রিট করা হয় সে দেশে তো জ্ঞান বিজ্ঞানের চাইতে একজন কর্নেল সাহেব মেজর জেনার অমুক তমুক মানে ও জীবনে একটা যুদ্ধ করে নাই এরকম এরকম বীর বীরুত্তম অমুক তমুক আবার যুদ্ধের পরে এখন যেগুলো আছে এই মানে কোন রকম ভাবে তারা ওখানে ঢুকেছে তারপরে এখন তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি জমি আমরা কিনব কিনে পাঁচ তারা ছয় তারা অ্যাপার্টমেন্ট বানাবো উপর পেন্ট হাউস আমি থাকবো চারটা পাঁচটা ফ্লোর নিচে ভাড়া দেব এটা কি জমিদারি এই জমিদারির একজন সাধারণ লোক মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে না কেন তাদের জন্য এই মার্কেটটা অ্যাভেলেবল না কেন তারা কিনলে যে জিনিসের দাম দশ টাকা তোমরা কিনলে সেই জিনিসের দাম এক টাকা এটা কিন্তু বাংলাদেশেও একটা মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স কিন্তু গড়ে উঠেছে অলরেডি এবং সেটাকে হাসিনা ব্যবহার করে কিন্তু ক্ষমতায় টিকে আছে ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে আমাদের পার্লামেন্টারি সরকার পার্লামেন্ট মেম্বার মন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সেখানে পুলিশেও যোগ দিয়েছে এরা মিলে বাংলাদেশ চালাচ্ছে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের দ্বারা আদের সুবিধার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই যেখানে জন মানুষের জীবন সাধারণ মানুষের জীবনকে উন্নত করা যেটা প্রায়োরিটি হওয়া উচিত ছিল সেটা না হলে দেখেন সামরিক ক্ষেত্রে এটি মানে এত পয়সা খরচ করা হচ্ছে তা আমি মনে করি সারা বিশ্বে সেনাবাহিনী উচ্ছেদ করে গণবাহিনীর প্রতা করলে কেমন হয় তো কোনো রেগুলার সেনাবাহিনী নেই সলিউশন না সেনাবাহিনী থাকতেই হবে ওটা করে কথাবার্তা যে আমরা গণবাহিনী করব না আমি আমি সেটা বলতেছি না যে আপনারা কি করলেন আপনারা কি ভেরান্ডা ভাবছেন আপনাদের তো উচিত ছিল মিয়ানমারের বর্ডারে গিয়ে ওদেরকে যুদ্ধ করে পরাহুত করা কিন্তু আপনারাই বলেন আপনারা সেনা কল্যাণ পরিষদ তারপরে আপনাদের ডিওএইচএস এগুলোর তো দরকার নেই গণবাহিনী মানে সারা দেশের সমস্ত লোককে মিলিটারি ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে কম্পালসারি আঠারো বছর বয়স হলেই বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিককে আড়াই বা দুই থেকে আড়াই বছরের জন্য একের বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং দিতে হবে যেটা সুইজারল্যান্ডে আছে ফিনল্যান্ডে আছে সিঙ্গাপুরে আছে সিঙ্গাপুরে আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম জি আড়াই বছর আপনাকে ট্রেনিং দিতে হবে তাহলে কিন্তু এই যে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ এই গুলি করে রেহাই পেত না তাহলে জনগণ সামরিক ট্রেনিং থাকলে বন্দুক তো খেলনা সব জায়গায় পাওয়া যায় এই হাসিনার দৌরাত্ম থেকে আমরা মুক্ত পেত মুক্তি পেতাম যদি দেশের প্রতিটা নাগরিক সামরিক ভাবে ট্রেন হতো বলছি যে একটা একটা ইয়ে লালন না করে যদি এটা এই ট্রেনিংটা যদি জনগণের সবাইকে দেওয়া হয় যেটা সুইজারল্যান্ডে যেমন আছে রেগুলার সেনাবাহিনী নেই সেখানে নাগরিক নাগরিক দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে গণবাহিনী তো এই সুইডেন অনেক দেশে তো দর্শক আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছি পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে 
মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের কালো ছায়া থেকে দূরে থাকতে হলে প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা খরচে মিলিটারি বাজেটে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে অস্ত্র শিল্পের লবিষ্ঠরা যাতে রাজনীতিবিদদের কাছে সহজে বিটতে না পারে সেই জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং অস্ত্র শিল্পে জড়িত কোম্পানিগুলোর তদবির কার্যক্রমে প্রতিরক্ষা ঠিকাদারদের সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে এবং এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের রাইটস টু ইনফরমেশন যেটা সেটার অধিকার উন্মুক্ত রাখতে হবে অস্ত্র শিল্পের লবিষ্ঠরা যাতে রাজনীতিবিদদের কাছে সহজে বিটতে না পারে সেটা যা বললাম এই জন্য প্রয়োজন হলে দরকার হলে এই জন্য প্রয়োজন আইন করতে হবে যে কোনো সংঘাত ও সংঘর্ষে কূটনৈতিক সমঝোতা ও সমাধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক ভাবে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং এবং নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে তাছাড়া সমাজকেও সতর্ক হতে হবে সবাই এবং যুদ্ধ বিরোধী জনমত যেটাও এন্টি ওয়ার সেন্টিমেন্ট যেটা আছে পৃথিবীতে যারা করতে চাচ্ছে করে তাদের সঙ্গে সবাই সম্পৃক্ততা বাড়াই আমাদেরকে সেটাকে সেই চাঙ্গা করতে হবে সেই এন্টি ওয়ার কথা বলেনি এই যে বাংলাদেশের সেনা প্রধানকে ভারত আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় আলোচনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডেকে পাঠিয়েছে পরশুদিন বোধ হয় কালকে আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান সেখানে গেছেন সফিউদ্দিন এটা তো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন আপনার সেনাবাহিনী প্রধানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিভিলিয়ানরা তার সঙ্গে কথা বলবে এখানে মনিটরিং করার জন্য ডিফেন্স সেক্রেটারির সঙ্গে যাবে ডিফেন্স সেক্রেটারি উইল বি বস এবং জেনারেল থাকবে জয়েন্ট সেক্রেটারি লেভেলে জেনারেল শফি উদ্দিনের স্ট্যাটাস হবে দ্যাট অফ এ জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল শফি উদ্দিন ডিফেন্স সেক্রেটারিকে স্যালুট করবে কেননা সে সাবর্ডিনে গণতান্ত্রিক পরিবেশে তাই হয় আমেরিকাতেও তাই সিভিলিয়ান কল দ্য শর্ট মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল তো পাওয়ারফুল হলেও জেনারেলদের হচ্ছে সেকেন্ড রেটে তাদের নাম কেউ জানে না কিন্তু আমাদের দেশে তো আপনি ডিফেন্স সেক্রেটারির নাম জানেন না কিন্তু কে আর্মির চিফ কে এয়ারফোর্সের চিফ নেভির চিফ পাকিস্তানেও তাই বাংলাদেশেও তাই সবাই জানে এবং তারা ভিআইপি এই জিনিসটা বদলাতে হবে কোন সরকারি কর্মচারী ভিআইপি হতে পারে না সে সার্ভেন্ট পাবলিক সার্ভেন্ট কোনোদিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট পারসন হয় না গণতন্ত্র ছাড়া এটা সম্ভব না এবং জনগণের মাথার ভিতরে যদি না ঢোকে যে আমার সেনাবাহিনী প্রধান সে আমার চাকরি করে সে আমার বস না জি জি তো যাই হোক আমার শেষ কথা শেষ প্রশ্ন যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম তাহলে দেখা গেল এই পৃথিবীতে যত যুদ্ধ সংঘাত হয়েছে তা আসলে আর্থিক স্বার্থে এখানে ধর্মের কারণে কিছু ঘটে না আমরা যেমন জজবা উঠাইতে চাই যে ইহুদি নাসারা দখল করে ফেলবে আমরা এগুলা কিছু না আসলে সবই হচ্ছে আর্থিক স্বার্থে তবে ধর্মকে ব্যবহার করা যায় এসব যুদ্ধের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে কিংবা মানুষের মনে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে যুদ্ধংদেহী মনোভাবপন্ন বা আগ্রাসী হতে আপনি কি মনে করেন নিশ্চয়ই আপনি দেখেন যদি ওয়ার্ল্ডে যত যুদ্ধ হয়েছে গত দু হাজার বছরে ধর্মের কারণে কটা যুদ্ধ হয়েছে এবং ধর্ম যুদ্ধে কটা লোক মারা গেছে আপনি একেবারে বদর ওহদ ইয়ার মুখের যুদ্ধ বলেন বদরের যুদ্ধ ওহদের যুদ্ধ বা খান্দাদের যুদ্ধ বলেন বা এই যে মোহাম্মদ বিন কাসিম আসলো খালেদ বিন ওয়ালিদ ইরান দখল করলেন কয় হাজার লোক মারা গেছে এক চেঙ্গিজ খান তারপরে হিটলার মুসলিনি আপনার লেনিন স্ট্যালিন মাউসেতুং পল পট সাদ্দাম হুসেন এরা যে পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করেছে গত একশো বছরই ধরে একশো বছরের যত যুদ্ধ সেকুলার কারণে মানে রাজনৈতিক কারণে রাষ্ট্রের কারণে হয়েছে ধর্মের কারণে কয় হাজার লোক মারা গেছে কিন্তু এটা কিন্তু পপুলার আমাদের অনেকেই বলবে ধর্ম ধর্মই হচ্ছে যত গণ্ডগোলের মূল ধর্মের জন্য যুদ্ধে বেশি লোক মারা গেছে এটা একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা হিটলার নেপোলিয়ান ধর্মের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন লোক হত্যা করেন লেনিন স্ট্যালিন মাউজেতুং কয়েক মিলিয়ন মানুষ হত্যা করেছে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম মিলে গত দুই হাজার বছরেও তার 
দশ ভাগের এক ভাগ মানুষ হত্যা করে সকল যুদ্ধই বাণিজ্য যুদ্ধ পয়সার যুদ্ধ আল্লাহ হাফেজ